Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir Lego Jurassic World. Ich bin so ein großer Dinosaurier-Fan. Als Kind habe ich schon im Kindergarten Dinosaurier gemalt. Und ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingsdinosaurier ist. Mein Lieblingsdinosaurier ist der T-Wex. Und diese Musik ist einfach so geil. Schon als kleines Kind habe ich Jurassic Park geliebt. Und mein Lieblingscharakter ist... Natürlich Dr. Grant, wer hätte es gedacht? Wir werden ein neues Spiel spielen. Ich habe kurz das Spiel angezockt und ich hoffe, euch wird dieses Let's Play gefallen. Ich kann es kaum erwarten, die ganzen Charaktere kennenzulernen. Und diese Stadt, dieses, dieser Ort hier sieht so geil aus. Ich war am Freitag im Film und ich habe den so gefeiert, den Film. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ich will auch so einen Helm haben, wie, die, wie diese Person dort. Oh ey. Ich gehe gleich auf Ebay und kaufe mir ein. <lacht> Als Kind habe ich schon Jurassic Park geliebt. Und ich habe mir die ganze Woche durch die ganzen Filme mir äh, reingeballert. Weil ich wollte mich einfach gut vorbereiten. Am Donnerstag war ich in Hannover mit meiner Klasse. Und ich konnte einfach nicht dieses Spiel kaufen. Und dann schließlich, als ich dann wieder zu Hause war, wo ich gelebt habe, <lacht> oder wo ich lebe, habe ich mir das dann das Spiel gekauft und habe es dann schnell angezockt. Und ja, ich kann es kaum erwarten, Leute. Dieses Spiel ist mega geil. Ich kann es wirklich jeden ans Herz legen. Und ich hoffe, dass ich euch hier alles zeigen kann und euch was zu den Charakteren erzählen kann. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Spiel, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was euer Problem ist. Wir können euch helfen. Wir können auch zusammen diskutieren über bestimmte Charakter. Das ist Mr. DNS. Ja, ich weiß. <lacht> den gab es im Film auch. Aber der hat mich so an Mr. Henky von Star Wars, äh, Quatsch, von äh, South Park erinnert. Ich dachte, hey, was ist das denn für ein Spaß? Und wir haben hier Wobbit. Mit diesem Wobbit können wir hier schießen. Und der andere, das ist, glaube ich, Joffrey. Joffrey Brown. Und wir können hier mit diesem Gabelzeug hier, <lacht> können wir so Blitzschläge erzeugen. Und Robert, der kann so ein bisschen schießen. <lacht> das kann ich euch gleich zeigen. Ich werde erstmal hier was zusammenbauen. Und zwar hier. Hier können wir mit dem Gabel starten. Ich nenne das einfach Gabel jetzt. Ich habe echt keine Lust, jetzt hier ein neues Wort zu erfinden. Und wenn wir hier die Taste gedrückt halten, die J-Taste, können wir dann hier das mit Strom versorgen. Und dann geht hier die Leiter runter. Und ich würde mega gerne von euch wissen, wie ihr die Musik hier findet. Also ich muss ganz ehrlich sagen... Ich meine, John Williams hat hier die Musik geschrieben. Der gleiche von Star Wars. Und ich liebe das einfach. Ich krieg da immer so viel Gänsehaut. <lacht> es ist so unglaublich geil. Vor allem, wenn man irgendwie so in den Bergen oder so in den Alpen ist und dann sich so geile John Williams Musik reinballert oder Star Wars Musik. Das ist so geil. Man kriegt dann immer richtig viel Gänsehaut. Und... <lacht> es ist einfach geil. Und hier, überall, wo diese DNA erscheint, können wir Mr. DNS herbeirufen. Sozusagen Meister Kayo in diesem Fall für uns. <lacht> Und er hat uns gerade gesagt, wir müssen hier oben die Plattform abschießen. <lacht> Mal schauen, was passiert. Dort drin befindet sich ein Dinosaurier. Ich hoffe, es ist kein T-Rex. Wenn es ein T-Rex ist, ne? Oh uh, shit, dann haben wir echt verkackt hier. <lacht> da müssen wir aufpassen. Genau, ihr müsst jetzt schieben. Und ich meine, das Gehege, was sich dort befindet, da kommt der Dinosaurier rein. Und ich werde mal hier ein bisschen mit anpacken mit Wobbit. <lacht> und schieben, Freunde. Wir kriegen sonst kein Geld hier. <lacht> okay, das Ding ist eingerastet. Super. Und das ist mega geil. Wir können hier einen Sicher Sicherheitscode eingeben. Und das ist jetzt viel, viel komplizierter. Da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir das gut hinkriegen. Und zwar müssen wir jetzt gut aufpassen und die Sachen merken. W, A, W. Okay. Alles klar. Dann damit haben wir den Code geknackt. Und es kann jetzt losgehen. Und wir werden so viele Dinosaurier hier kennenlernen. Wir können unsere eigenen Dinosaurier auch kreieren. Also ist hier für jeden was dabei und dieses Let's Play wird mega geil, Leute. Boah, ich freue mich schon richtig, wenn wir den Park mit Dr. Grant betreten und Ellie. Das wird mega geil und wenn wir dann mit den Kindern spielen, Lexi und Timmy oder Timmy. Boah, ey, das sind so viele Charaktere. 
da sehen wir schon den ersten Fleischfresser. Komm, hilf ihm mal. Wobbelt. <lacht> Einfach zu geil mit einer Banane noch. <lacht> Ob ihn das besiegen kann, das werden wir erfahren. Wird es klappen? Er wollte nur die, die Wurst haben. Okay. Und wir sind in Montana jetzt. Und da ist ein Dinosaurierknochen. Und wer ist das? Wer könnte das sein? Ihr wisst es bestimmt. <lacht> Eine Schlange. Eine süße Lego-Figur mit langen Haaren. <lacht> Alles klar. Dann geht es mal los, liebe Freunde. Wir spielen jetzt mit Dr. Grant. Dr. Alan Grant. Das ist der mit dem Hut. Und Ellie. Die kann übrigens höher springen als der fette Alan. <lacht> Alan Harper. <lacht> Alles klar, da ist wieder Mr. DNS. Das ist Jam Shu, der da gerade redet. <lacht> Scharfe Gegenstände wie zum Beispiel ein Säbel von einem Dinosaurier können diese Sachen durchtrennen. Wir können hier auch unsere Kung Fu Kräfte einsetzen. <lacht> Was er für ein Schlag hat, Dr. Grant. Dr. Grant ist wirklich der coolste hier. Ich bin sehr, sehr fest davon überzeugt, dass drei Viertel von euch Dr. Grant am coolsten finden. Er ist, er ist einfach einer der coolsten Charakter in diesem Spiel. Und wie gesagt, mich würde es nicht wundern. <lacht> Wir fahren dann mal mit diesem kleinen Auto über die ganzen kleinen Sachen hier. Tausender gibt es hier natürlich auch. Und ob wir wahrer Jedi werden können oder wahrer Dinosaurier, das wird sich herausstellen. Und eine Sache noch. Und zwar kann nur Dr. Grant hier die Dinosaurier zusammenbauen. Dafür kann sie hochspringen. Und das ist gut, dass jeder hier seine eigenen Fähigkeiten hat. Und das macht dieses Spiel einfach so geil. Einfach, dass man hier... Je, dass einfach jeder seine eigenen Fähigkeiten hat und Kräfte. Und man braucht wirklich alles, ne? Man kann... Man muss nicht immer perfekt sein. Aber wenn man sich zusammentut und jeder seine Fähigkeiten beweist, ist das viel, viel besser. Und deswegen ein Tipp, ein Tipp an euch... Arbeitet mit euren Klassenkameraden zusammen. Klar, nicht jeder ist der Beste in Mathe oder in Sport. Aber wenn man gute Freunde findet und wenn man zusammenarbeitet, sich die Hand gibt und sagt, hey, wir schaffen das zusammen, dann ist das wirklich viel besser. Und viele unterschätzen das einfach, wie wichtig Teamwork ist und wie wichtig es ist, Freunde zu finden. Und hier das gleiche nochmal. Wir können jetzt mit Ellie, Settler heißt sie, die ist übrigens 26 damals gewesen, und der Dr. Alan Grant, der war 20 Jahre älter. Man, man, man kann das überhaupt gar nicht fassen, wie lange schon der Film her ist. Also soweit ich weiß, wurde der Film 1993... Oh, scheiße. Da habe ich ein bisschen nicht aufgepasst, aber es macht nichts. Wir probieren es gleich nochmal. Der Film wurde 1993 erschienen. Und da war ich noch nicht auf der Welt, aber ich weiß, dass meine Großeltern und all die, die Filme geschaut haben und ich, ich bin mir ziemlich sicher, jeder, der den Film das erste Mal geschaut hat, hat so Gänsehaut bekommen. Es ist einfach so ein geiler Film und Steven Spielberg, der ist einfach der Killer auf Erden. Der ist so cool. Er ist ein super Produzent. Habe ich leider nicht, aber wir haben Dr. Grant dabei. Er kann ja die ganzen Dinosaurier zusammenbauen. Alles klar, Dr. Grant. Was macht er jetzt? Super, ein, eine Raptorenkralle haben wir bekommen. Und mit dieser wunderschönen Raptorenkralle können wir dann später, kann ich euch gleich zeigen, das Seil durchschneiden. Und da müssen wir extra nochmal aufpassen, deswegen seid gespannt, wie ich das mache. Ja, genau. Alles klar, Dr. DNS wartet da schon auf uns. Aber wir müssen unbedingt dieses Minikit dort einsammeln. Das ist so eine kleine Truhe. Dort befinden sich haufenweise Dinosaurierkrallen und Dinosaurierknochen. Dazu gehen wir mit Ellie hier mal kurz rüber. Und natürlich, Ellie, du bist so eine auf Erden. Wir probieren es gleich nochmal. Passt hier wirklich auf, dass ihr auf diesen Dinosaurier gut steht. So. Und nochmal. Okay, ich bin fest hier drauf. Dann gehen wir mal bis zu den Kopf. Geht es noch ein bisschen weiter? Ja, es geht weiter und dann... Ellie, du... 
Du... Du Pflanzenfresser. <lacht> okay. Nochmal. Okay, alles klar. Dr. Grant, such dir mal eine andere. <lacht> Die ist echt nicht sportlich. <lacht> du bist ja so ein sportlicher Typ. Gleich mal hier hoch. Am besten geht's hier hoch. Und hier können wir dann unsere neue Waffe benutzen. Ja, Yamshu, ich pass schon auf. Geh du mal lieber zu Gott und trainier mit ihm. <lacht> Popo könnte dich echt gut füttern jetzt. <lacht> Alles klar. Und hier geht's hoch. Und ich rieche irgendwas hier. Ich rieche irgendwie hier, dass hier etwas lauert. Es riecht nach Dinosaurier hier. <lacht> Haufenweise Dinosaurier sind hier. Da ist eine kleine Höhle. <lacht> Bestimmt ist da ein Minikit drin. Kann das Lexi sein oder wer ist das? Das ist auf jeden Fall eine Frau, die man gar nicht erkennt wegen ihrem Hut. Wir müssen jetzt hier einen Reifen suchen. Den Reifen haben wir hier schon mal. Und wir brauchen einen Lenker. So, das tun wir mal hier in die Maschine rein. Natürlich ist es typisch, hier im Lego-Spiel, dass man hier immer alles zusammensuchen muss. Aber das ist auch völlig okay. Ich finde das sogar gar nicht mal so schlecht, weil dadurch können wir hier die Gegend erkunden. Hier haben wir den Lenker. Den Lenker, den können wir jetzt auch hier rein tun. Vorne rein. Und das wird bestimmt wie im Film so eine Maschine, die, die den Boden zerstören kann. Genau. Alles klar. Und wir müssen hier die, hier die Felder zerstören. Und hier muss irgendwo ein Dinosaurier unter der Erde lauern. <lacht> ja, wo bleibt der Spaß hier? Das würde ich auch gerne wissen, Dr. Grant. Du weißt es aber. Ah, ein Raptor. Und da hinten ist ein Hubschrauber. Wer könnte das sein? Wer könnte das sein? Es ist ein alter Mann mit einer Brille. Und einem... Was hat er da in der Hand? Ach, ein Stock. <lacht> ich wollte schon was Böses sagen. <lacht> Ihr kennt mich, ja. Aber ich glaube, das ist nicht so gut, wenn wir das im ersten Part direkt versauen hier. <lacht> so, dann steige ich mal hier von, von dem Teil ab. Und hier brauchen wir wieder die nette Ellie. Die kann nämlich das Ding hier runterziehen mit ihrem schönen Gewicht. <lacht> Hier brauchen wir wieder Dr. Grant. Das wird hier bestimmt ein Trampolin. Ihr ahnt es schon. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es etwas schwierig heute wird, Varaedi zu schaffen. Können wir in den Hubschrauber reingehen? Das können wir mal austesten. Mach den hässlichen Motor aus, du Hubschrauberfahrer. <lacht> du Pilot. Hier lauert sehr viel Geld. Und wir können hier die sogar die Menschen zusammenschlagen. So, stirb. <lacht> Was befindet sich wohl hier hinter? Wir können mal kurz hier hinter schauen. Ein Minikit befindet sich hier hinter. Wir haben jetzt schon zwei Stück. Und hier ist so ein kleines, <lacht> ein kleines Haus. Und wir werden am besten mal hier reingehen. Und mal schauen, wer sich hier drin befindet. Oh, Kaffee. Ja, wir könnten einen Kaffee hier verbra gut gebrauchen. Eine Insel. Eine Art biologisches Reservat. Spektakulär, ich habe keine Kosten gescheut. Unsere Attraktion wird die Kinder um den Verstand bringen. Wenn ich Sie dazu überreden könnte, den Park quasi abzusegnen, könnte ich meinen Terminplan einhalten. Was für ein Park ist das denn? Er fällt in Ihr Fachgebiet. Oh, diese Musik! <lacht> Das ist ein Moskito. <lacht> Und diesen Schauspieler, ich weiß überhaupt nicht, wie der heißt. Dieser mit der Brille. Aber ich weiß, dass er bei Cats and Dogs mitgemacht hat. Er war dieser Vater von diesem kleinen Jungen, der so ein Labor im, im Zim, äh, unten im Keller hatte. <lacht> oh Mann, ist der betrunken. <lacht> oh, diese Musik. Einfach so geil. Einfach so geil, Mann. Und da ist die wunderbare Insel, die wir betreten werden. Und wir haben es geschafft. Wir haben den Prolog abgeschlossen. Boah, war das geil, Mann. Ich freue mich schon richtig auf dieses Let's Play. Wir haben 25.000 Münzen erreicht. Das ist super. Wir haben... Ja. Ja, wir haben... Wir haben uns gut durchgeschlagen. 52% für die Story. Ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben ein Minikit auch dazu bekommen. Quatsch, zwei Stück haben wir dazu bekommen. Und wir haben drei neue Charaktere 
hoffe ich mal dazu bekommen. <lacht> Vielleicht sind es jetzt auch nur zwei. Ich hoffe. Ja, Joffrey. Joffrey. Ich gucke zu viel Game of Thrones. Und Robert, den haben wir auch dazu bekommen. Und eine Praktikantin. Das ist auch schön. Ein Jungen. Ja, das ist auch cool. Ach, die können wir freischalten. Und wir haben ein Helferauto freigeschaltet. Ein Gabelstapler. <lacht> wir haben gerade den ersten Part schon und wir haben hier schon so viel freigeschaltet. Mal schauen, wie das so enden wird. Ein Moskito haben wir nicht gefunden. Das macht aber nichts. Ein goldenen Stein haben wir dazu bekommen. Und wir setzen die wunderbare Reise fort. Und wir sind jetzt im Jurassic Park. Oh Gott. <lacht> Mann, ey, ich will auch da sein. <lacht> das ist so geil. Ich feiere dieses Spiel mega, ey. Gute Arbeit, Jungs. <lacht> Jurassic World geht nach rechts und der Jurassic Park, der geht nach links. Und wir gehen natürlich in den Jurassic Park. Und Dr. Grant ist natürlich hier mit uns dabei. Und im nächsten Part, liebe Freunde, werden wir den Jurassic Park betreten. Und ich hoffe, ihr seid natürlich auch mit dabei. Ich würde mich so sehr über ein Abo freuen und über einen Daumen nach oben, denn das unterstützt mich wirklich sehr. Und ihr kennt mich ja, ich bin euch wirklich dankbar für jede Unterstützung, die ich von euch bekomme. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Dieses Let's Play wird mega geil. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, Leute. Haut rein und ciao.